আমি ইঞ্জিনিয়ার রহমতুল্লাহ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এখন আমাদের আলোচনায় থাকছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রড ইনডেক্স ডিএসসি এক্স গত সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম যে এনি হরিজন্টাল মুভমেন্ট এই যে কারেকশান এই কারেকশানের টপটা হচ্ছে ছয় হাজার দুইশো চুয়ান্ন এটার উপরে মার্কেট অবস্থান করলে আওয়ার্লিতে বুলিশ আছে এবং আমরা দেখলাম যে আমাদের যে ডবল টপ ছিল ছয় হাজার দুইশো একাশি সেটাকে অতিক্রম করে গেছে সো এখন মার্কেট আওয়ার্লি এবং ডেইলি দুইটাতেই বলিশ আছে আমরা এখন ইন্ডিকেটরের পার্সপেকটিভে দেখব আমরা ডেইলি টাইম ফ্রেমে আছি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে আমাদের যে রেজিস্টেন্স জোন ছিল ডেইলি টাইম ফ্রেমে সেই রেজিস্টেন্স জোনকে আর এসআই ব্রেক আউট করেছে সুতরাং এটা বুলিশ এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ইমিডিয়েট যে লোটা ছিল সেটা সাপোর্ট জোনেই ছিল ফিফটি টু ফর্টি হ্যান্ডেলে এই সাপোর্ট জোন ছিল যেখানে আমরা লোটা পাই ফ্রম তেসরা জানুয়ারিতে একটা লো তৈরি করে তারপরে মার্কেট উপরে উঠে গেছে আমরা দেখতে পাই যে আর এসআই হিস্টোগ্রাম জিরো লাইনের উপরে আছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আর এসআই জিরো লাইনের উপরে আছে যখন বোথ হিস্টোগ্রাম এবং আর এসআই ইটসেলফ জিরো লাইনের উপরে থাকে তখন মার্কেট ইজ বুলিশ এখন আমরা মার্কেটটাকে ডেইলি টাইম ফ্রেমে দেখতে চাই ডেইলি টাইম ফ্রেমে আমরা একটা এই চার্টে টপ দেখতে পাচ্ছি এই চার্টটা ছিল এই চার্টের এই টপটা ছিল পাঁচই জুন দুই হাজার তেইশ এরপরে আমাদের তিনটা ওয়েভে একটা সাইকেল তৈরি করে এবং একটা সাইকেল কমপ্লিট হয় তারপর আমরা দেখি তিনটা ওয়েভে একটা ইন্টারভেনিং ওয়েভ দেন আবার তিনটা কারেকশান ইজ এ থ্রি ওয়েভ আবার তিনটা ওয়েভে নেমে আসে এটা হচ্ছে সেকেন্ড সাইকেল কমপ্লিট হয়ে গেল এখন মার্কেট কুড বি হইতে পারে বুলিশ হইতে পারে তো মার্কেট এখন বুলিশ বা বুলিশ আছে আমরা বলছি যে মোটিভ 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 মানে হচ্ছে এটা মেইন ট্রেন্ড কি না একটু আগে এই ব্লু কালারে দেখালাম এগুলো হচ্ছে কারেক্টিভ এই ব্ল্যাক এগুলো হলো কারেক্টিভ এখন মোটিভ হচ্ছে মেইন ট্রেন্ড তো মেইন ট্রেন্ড হবে কি হবে না সেটার নির্ণয় করার সবচাইতে সহজ এবং এফেক্টিভ মেথড হচ্ছে চ্যানেলিং সিস্টেম আমাদের এই ব্লু চ্যানেলটা যখন ভাঙবে তখন আমরা বুঝতে পারব যে এটা মোটিভ এবং আরও বেশি দূরে যাওয়ার এর সম্ভাবনা রয়েছে একটু আগে আমরা বললাম যে আমরা লোটা পেয়েছি তেসরা জানুয়ারিতে তাহলে সেখান থেকে আমরা দেখি দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় দিন এই ট্রেনটার বয়স সাধারণত ছয় দিনে ট্রেন্ড সমাপ্ত হয় না 
এটা ট্রেন্ড আরো চলমান থাকবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে এই চ্যানেলটাকে ভাঙবে আমরা মিনিমাম আরো দুই দিন মার্কেট পজিটিভ থাকার সম্ভাবনা দেখছি এবং সেই ক্ষেত্রে একটু আগে আমরা বললাম যেটা ইন্টারভেনিং ওয়েব আদার ওয়ার্ডে এটা একটা ওয়েব বি আমরা বলেই থাকি যে সব সময় ওয়েব বি এটা একটা টার্গেট এবং রেজিস্টেন্স তো বটেই কখনো কখনো এইটাই টার্গেট হয়ে থাকে এবং এইটা ভাঙলে পরে আমরা তখন আরও পরিষ্কার হয়ে যাব যে মার্কেট আরও বেশি দূরে যাওয়ার মতো হিম্মত রাখে তার অধিকার রাখে তার শক্তি আছে তাহলে প্রথম হইল যে ব্লু চ্যানেল এবং ওয়েব বি বা এখানে আমরা এটাকে স্পেসিফিক্যালি বললে এটা ইন্টারভেনিং ওয়েব ওয়েব অ্যাক্স দিয়ে এটাকে প্রকাশ করা হয় আরেকটা বাধা হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি যে এ বি সি হইলে কারেক্টিভ হইলে তার রেজিস্টেন্স হবে ছয় হাজার তিনশো তেরো ছয় হাজার তিনশো তেরো হবে তার রেজিস্টেন্স এটাও একটা রেজিস্টেন্স তবে আমরা আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে এই ওয়েব এক্সের জায়গাটাতে সাপ্লাই আছে এইখানে একটা সাপ্লাই আছে এই সাপ্লাইটাকে কতটুক কনজিউম করতে পারে বায়ার এবং সেলার মার্কেট কতটুক এটা যে সেল প্রেশার আসবে এই সমস্ত লেভেলে সেটা কিভাবে কনজিউম করে তার উপরে নির্ভর করে আমাদের সেকেন্ডারি টার্গেট হচ্ছে যেটা বলেছে যে জুন মাসের গত বছরের জুন মাসের যে টপটা ছিল সেই টপটা হচ্ছে আমাদের জন্য সেকেন্ডারি টার্গেট তাহলে মোটের উপরে সেকেন্ডারি টার্গেটটা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করতে পারব আপাতত আমাদের প্রথম মনিটরিংয়ের আওতায় নিরীক্ষার আওতায় নিয়ে আসা দরকার হইল এই ব্লু চ্যানেল ছয় লেভেল অ্যান্ড লাস্টলি খুবই যত্ন সহকারে গুরুত্ব সহকারে ওয়েব এক্স मोटामोटी भाव इ छहजार दुश छब्बीस एप्रक्सिमेटलि छहजार दुश बस देखा छह हजार दुश चौबीस पचिस ओ छहजार दुश पचिस एप्रक्सिमेटलि छहजार दुश पचिस ये एक शक्तिशाली রেজিস্টেন্স বা ভিন্ন কথায় এই লেভেলে একটা সাপ্লাই আছে তো আগামী সপ্তাহে যে তিনটা বাধা মার্কেট ইস বুলিশ এই বুলিশ ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে যে তিনটা বাধা আছে সেটাকে প্রথম যে ব্লু চ্যানেল এবং হানড্রেড পারসেন্ট ফিবোনাসি লেভেলে ছয় হাজার তিনশো তেরো এটাকে আমরা আশা করছি এটা ভেঙে ফেলবে কিন্তু মূল বাধাটাই হচ্ছে ওয়েব এক্সের জায়গায় ছয় হাজার দুইশো পঁচিশ অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই লেভেলটাতে তো আজকে এই পর্যন্তই সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ